you can take better word later you can take better word later in this 3d that's the reality প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসলে এই বিষয়টা একটু কষ্ট করে আমাদের জন্য তবে প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে তোমরাও পারবে ইটস ক্যানা গেট আউট অফ হ্যান্ড ইটস ক্যানা গেট আউট অফ হ্যান্ড গেট আউট অফ আউট অফ আউট অফ এটা হচ্ছে আউট টি এর উচ্চারণ ড হবে সো এটাকে মিলিয়ে পড়তে হবে আউট অফ আউট অফ আউট অফ আউট অফ এটাকে একসাথে মিলিয়ে পড়লে আউট অফ তাহলে গেট আউট অফ গেট আউট অফ ইটস গানা গেট আউট অফ ইটস গানা গেট আউট অফ ইটস গানা গেট আউট অফ হ্যান্ড Assalamu alaikum. Thanks for clicking me. Welcome back to Nasi's Club. Hope the things are going well by the grace and mercy of Almighty Allah. It's me, Nasir, before you and today we are going to learn phonetics rules. Please take care of your class. Today we are going to learn phonetics rules. You are going to learn native speakers in America, American, Canadian, Australian, and Australian. You are going to learn how to speak English. You are going to learn how to speak English. তোমরা যারা বিবিসি সিএনএন বা আল জাজিরাই যে নিউজগুলো হয় সেগুলো শুনে বুঝতে চাও তাদের জন্য এই ক্লাসটি তাহলে চলো আজকের ক্লাসটি শুরু করা যায় আমরা জানি যে টি এর উচ্চারণ হচ্ছে ঠ যেমন হচ্ছে টাইম টেকনিক ট্রান্সলেট টেম্পর টেম্পোরারি টি এর উচ্চারণ হচ্ছে ঠ মাথায় রাখতে হবে টি এর উচ্চারণ ঠ কিন্তু আমেরিকানরা টি এর উচ্চারণ কখন ড করে ড আমরা এই ক্লাসটি থেকে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাব যে কখন তারা টি এর উচ্চারণ ড করে আর আমরা বাঙালিরা কি করি আমরা বাঙালিরা টি এর উচ্চারণ ট করি যেমন টাইম ট্রান্সলেট টেম্পোরারি তার মানে টি এর উচ্চারণগুলো আমরা টি করি বাট সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে ঠ আর কোন কোন ক্ষেত্রে টি এর উচ্চারণ হবে ড সেটা এই ভিডিও থেকে শিখে নিতে চাই তাহলে চলো শুরু করা যাক টি এর আগে ও পরে মাথায় রাখতে হবে একটি ওয়ার্ডের মধ্যে যেখানে টি থাকবে সে টি এর আগে এবং পরে যদি ভাওয়েল সাউন্ড থাকে ভাওয়েল সাউন্ড ভাওয়েল তো আমরা জানি যে এ ই আই ও ইউ সো আমি প্রত্যেকটা আমার ফোনেটিক্স বা প্রোনাউন্সিয়েশন ক্লাসগুলোতে বারবার সাউন্ডের কথা বলি সাউন্ড এই সাউন্ডটা অনেকেই বুঝে না যে এটা কি আমরা জানি যে চুয়াল্লিশটি সাউন্ড রয়েছে যারা আমার আগের ক্লাসগুলো দেখেনি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আগের ক্লাসগুলো দেখে নাও তারপরে ক্লাসটি দেখো তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই ভালো হবে এখন এরপরে রয়েছে কি ডাব্লু এন ওয়াই এগুলো হচ্ছে সেমি ভাউল কেন সেমি ভাউল কারণ হচ্ছে যে এই উচ্চারণগুলো কিন্তু এগুলোর মধ্যেই আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ যেমন এটা আছে ওয়াই রাইট ওয়াই এ আমরা যেখানে ই উচ্চারণ করি ই ওয়াই এ হয় কি আই হয় ই হয় তো এই ই যে সাউন্ড আসছে এই ইটা আয়ও কিন্তু হয় আয়ও কিন্তু আয় আমরা উচ্চারণ করি ওয়াইও কিন্তু ওয়াই আই উচ্চারণ চলে আসে বাংলাতে তার মানে এই সাউন্ডগুলো ফলো করবে এরা এরা এই সাউন্ডগুলো ফলো করে বিধায় এগুলো হচ্ছে সেমি ভাইল আমরা এইখানে গ্রামার গ্রামার নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করব না আমরা চলে যাই সামনের আলোচনায় আই ডিডেন্ট গেট ইট আই ডিডেন্ট গেট ইট মানে কি আমি এটা বুঝিনি আমি এটা বুঝতে পারিনি আই ডিডেন্ট গেট ইট এখানে জি ই টি টি রয়েছে এবং টি এর পরে আরেকটি ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ইট তাহলে টি এর পূর্বে রয়েছে ই মানে ভাওয়েল সাউন্ড মানে ভাওয়েল এবং তারপরে নেক্সট যে ওয়ার্ড রয়েছে সে ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর রয়েছে ভয়েল তার মানে দুই দিকে ভয়েল আর মাঝখানে হচ্ছে টি কনসনেন্ট এই ক্ষেত্রে আমরা এই টি এর উচ্চারণগুলোকে ডি উচ্চারণ করব গেডিড এটা উচ্চারণ হবে আই ডিডেন্ট গেডিড আই ডিডেন্ট গেডিড নেক্সট ইউ ক্যান টেক ইউ ক্যান টেক আমরা বলি টেক টেক হবে না প্রথমত টি এর উচ্চারণ হবে ঠ মাথে রাখতে হবে আর টি এর পরে এ রয়েছে এর তো অনেকগুলো উচ্চারণ রয়েছে যেমন এতে অ হয় আ হয় আকার হয় এ হয় একার হয় অনেকগুলো হয় তবে এর উচ্চারণ যেখানে এ আসবে এ সেটা একার হিসেবেই হোক আর এ হোক 
যেটাই আসুক না কেন এ সাউন্ড প্রডিউস হলেই এখানে অ্যাকালিপ টান দিতে হবে মানে এই হস্যই যোগ হয়ে যাবে অতিরিক্ত তাহলে এখানে যেখানে এ বলছিলাম সেখানে এই হয়ে যাবে ঠেই আমি এটা লিখে দেখাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে ঠে এখানে আমরা এই যে একার এই একার এতে যদি আমরা একার পাই নিশ্চয়ই এখানে একার পাচ্ছি আর এই একারের জন্যই আমাকে অতিরিক্ত হস্যইটা নির্মিত হবে ঠেই ঠেইক ইউ ক্যান ঠেইক এটা হচ্ছে বেটার আমরা বলি সো এখানে মাথায় রাখতে হবে এখানে ডাবল টি রয়েছে টি এর পূর্বে রয়েছে কি ভয়েল এবং টি এর পরেও রয়েছে ভয়েল তাহলে এই উচ্চারণটা হবে ডয়ের মতো তাহলে বেডার 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 উচ্চারণটা একটু কঠিন বেডার মানে নিজ জিভ্ভা জিভ্ভাটা ভাঁজ হয়ে মানে টুইস্ট হয়ে শেষের দিক থেকে ওপরের তালতে শেষের দিক থেকে টাচ হয়ে ভিতরে বেন্ট হবে মানে বাঁকা হবে এইভাবে এটা উচ্চারণ হবে বে ড তাহলে ইউ ক্যান ঠেইক বেডার ইউ ক্যান ঠেইক বেডার ইউ ক্যান ঠেইক বেডার তারপরে রয়েছে নেক্সট ওয়ার্ড ওয়াটার এখানে টি আছে টি এর আগে রয়েছে এ ভাওয়েল পরে রয়েছে ই ভাওয়েল তাহলে এটার উচ্চারণ হবে ওয়ার্ডা ওয়ার্ডা ডি উচ্চারণ হবে মানে এই টি এর উচ্চারণগুলো সব ডি হয়ে যাবে টি এর উচ্চারণগুলো সব ডি এর মতো হয়ে যাবে তাহলে ওয়ার্ড ওয়ার্ডার ওয়ার্ডার এরপরে হচ্ছে লে আমরা বলি লে এখানেও টি এর আগে পরে ভাওয়েল রয়েছে তাহলে লে লে তারপর রয়েছে ইন দিস আমরা বলি সিটি টি এর আগে রয়েছে ভাওয়েল এবং পরে রয়েছে সেমি ভাওয়েল তাহলে অবশ্যই টি মানে এই যে ওয়াইতে আসছে রাশি আর রাশি কিসে আসে আইতেও কিন্তু রাশি আসে এই যে আইতেও কিন্তু রাশি বা ই কার ই আসে ই যেটা হসুই বলি তাহলে এই এই ওয়াইয়ের সাউন্ড যেটা প্রডিউস হচ্ছে সেটা এই ভাওয়েল সাউন্ডের সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে রাইট এই জন্য এগুলো হচ্ছে সেমি ভাওয়েল তাহলে এই উচ্চারণটা হবে সি ডি সি ডি সি ডি দ্যাটস দ্য এটা হচ্ছে রিয়েলিটি আমরা বলি রিয়েলিটি এর আগে রয়েছে ভয়েল পরেও রয়েছে ভয়েল সাউন্ড তাহলে হচ্ছে রিয়েলি ডি এই টি এর উচ্চারণ হয়ে যাবে ডি এর মতো এখন এটা আমরা পড়ার চেষ্টা করি কেমন লাগে ইউ ক্যান টেক বেড ওয়ার্ড লেড ইন দি সি ডি দ্যাটস দ্য রিয়েলিডি দ্যাটস দ্য রিয়েলিডি একটু কঠিন হবে আসলে আমরা তো ন্যাটিভের মতো না তাই আমাদের এটা উচ্চারণ করতে কঠিন তবে যদি এই সেন্টেন্সটাকে দশবার আমরা প্র্যাকটিস করি বলার চেষ্টা করি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার সাথে তোমরা বলতে পারো ইউ ক্যান ঠেক ইউ ক্যান ঠেক বেডার ওয়ার্ডার ইউ ক্যান ঠেক বেডার ওয়ার্ডার লেড ইউ ক্যান ঠেক বেডার ওয়ার্ডার লেড ইন দিস থ্রি ডি দ্যাস দ্য রিয়েলিটি ইউ ক্যান ঠেক বেডার ওয়ার্ডার লেড ইউ ক্যান ঠেক বেডার ওয়ার্ডার লেড ইন দিস থ্রি ডি দ্যাস দ্য রিয়েলিটি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসলে এই বিষয়টা একটু কষ্টকর আমাদের জন্য তবে প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে তোমরাও পারবে নেক্সট হচ্ছে গেট আউট অব হেয়ার সো গেটের টি রয়েছে শেষে টি এর পূর্বে রয়েছে ভাওয়েল এবং টি এর পরে নেক্সট ওয়ার্ডের শুরুতে রয়েছে ও মানে ভাওয়েল এই যে এখানে যে ভাওয়েল রয়েছে তাহলে আমার এই টি এর উচ্চারণটা হবে ডয়ের মধ্যে এখন এটা মিলিয়ে একসাথে যখন পড়ব তখন হবে গেট আউট গে ডা উড গে ডা উড এখানে টি রয়েছে আবারও টি এর পূর্বে ইউ মানে ভয়েল এবং টি এর পরে নেক্সট ওয়ার্ডে অব যেটা অবে রয়েছে ও এটা হচ্ছে ভয়েল তাহলে টি এর আগে পরে হচ্ছে ভয়েল এখন এখানেও ডি হবে এখানেও ডি হবে তাহলে গে ডা উড গে ডা উড অব হেয়ার গেট অব হেয়ার আমরা যখন এটা দ্রুত বলি বা শুনি গেট অব হেয়ার গেট আউট অব হেয়ার গেট আউট গেট আউট আমার নিজেই হচ্ছে না এটা আসলে এক একটা জটিল হচ্ছে প্র্যাকটিস যেটা মানে বলতে থাকতে হবে তাহলে প্র্যাকটিস হবে গেট আউট ভ্যার গেট আউট ভ্যার গেট আউট ভ্যার উচ্চারণটা একটু কঠিন গেট আউট অব হেয়ার গেট আউট অব হেয়ার এবার নেক্সট হচ্ছে ইটস গানা মানে গোয়িং টুকে সংক্ষেপ করেছি ইটস গানা গেট আউট অব হ্যান্ড গেট আউট অব হ্যান্ড মানে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বিষয়টা চেয়ে গেট আউট অব হ্যান্ড মানে হাতের বাইরে নাগালের বাইরে 
সো গেটে টি রয়েছে টি এর পূর্বে ভয়েল রয়েছে এবং তারপরে আউটে ও রয়েছে এটাই এখানে যেটা লেখা আছে সো ইটস গানা গেট অফ ইটস গানা গেট আউট অফ হেয়ার ইটস গানা গেট আউট হ্যান্ড ইটস গানা গেট আউট হ্যান্ড ইটস গানা গেট আউট হ্যান্ড একটু কঠিন ইটস গানা গেট আউট অফ গেট আউট অফ গেট আউট অফ হ্যান্ড ইটস গানা গেট আউট অফ হ্যান্ড ইটস গানা গেট আউট অফ ইটস গানা গেট আউট অফ হ্যান্ড এটা দশবার বলে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে ইটস গানা গেট আউট হ্যান্ড ইটস গানা গেট আউট হ্যান্ড ইটস গানা গেট আউট অফ হ্যান্ড ইটস গানা গেট আউট অফ হ্যান্ড গেট আউট অফ আউট অফ আউট অফ এটা হচ্ছে আউট টি এর উচ্চারণ ড হবে সো এটাকে মিলিয়ে পড়তে হবে আউট অফ আউট অফ আউট অফ আউট অফ এটাকে একসাথে মিলিয়ে পড়লে আউট অফ তাহলে গেট আউট অফ গেট আউট অফ ইটস গানা গেট আউট অফ ইটস গানা গেট আউট অফ ইটস গানা গেট আউট অফ হ্যান্ড এবার নেক্সট আরও কিছু আমরা প্র্যাকটিস করে নিই সেটা হচ্ছে আল টেক্স ইউ ইউকে আমেরিকানরা ইয়া বলে ইয়া সো আল টেক্স ইয়া মানে আই আমি তোমাকে টেক্স করব মেসেজ দেবো আই টেক্স ইয়া আই সি ইয়ার লিডার আল সি ইয়ার লিডার মানে আমি তোমাকে পরবর্তীতে দেখব মানে তোমার সাথে আবার সাক্ষাৎ হবে আই সি ইয়ার লিডার আল সি ইয়ার লিডার সেটা শিক্ষার্থীরা নেক্সট আরেকটি সেন্টেন্সে আমরা যাব তবে এখানে টি নেই টি এর ব্যবহার নেই জাস্ট গো যে এখানে এস রয়েছে এস এর উচ্চারণ হচ্ছে জেড এর মতো ও হোয়াট গোজ অ্যারাউন্ড হোয়াট গোজ অ্যারাউন্ড এখানে এস এর উচ্চারণ জেড কেন হচ্ছে এটা ব্যাখ্যা এখানে আমি দিতে চাচ্ছি না এটা নিয়ে আরও বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা রয়েছে আমার অন্যান্য ভিডিওগুলোতে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সো এটার অর্থ হচ্ছে কি চারিদিকে কি চলছে বা কি ঘটছে ও What goes? What goes around? 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 This video is very good for you. And you can tell me that you are advanced level, you are spoken, you are learning, 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 you are learning. এছাড়াও তুমি যখন আমেরিকা ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়াতে যাবে ওখানে ওখানে যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে লেকচার দেওয়া হয় তো তুমি যদি বুঝতেই না পারো তাহলে তুমি আনসার দেবে কীভাবে তুমি ইউনিভার্সিটির যারা লেকচারার আছে তাদের কথা তোমাকে বুঝতে হবে এই জন্য একেবারে শুদ্ধ তোমাকে যেমন প্রোনাউন্সিয়েশন শিখতে হবে তেমন ওই এলাকার নেটিভ যে মানে আঞ্চলিক যে টান টুন রয়েছে সেটাও কিন্তু তোমাকে জানতে হবে আর ওটা না জানলে তুমি এক্সপার্ট হতে পারবে না এমনকি তুমি যখন জব করবে পার্ট টাইম যে জবগুলো রয়েছে এই জবের ক্ষেত্রেও যদি তুমি লোকাল মানে লোকাল ইংলিশ যে একটা অ্যাক্সেন্ট রয়েছে এই অ্যাক্সেন্টটা জানা কিন্তু তোমার অত্যন্ত অত্যন্ত জরুরি তাছাড়া তুমি ভালো একটা জব উইন করতে পারবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নেক্সট ক্লাসে আরও কিছু নতুন চমক নিয়ে আবারও দেখা হবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম